தமிழக சட்டப்பேரவையில் பதிமூன்றாம் தேதி பொது பட்ஜெட்டும் பதினான்காம் தேதி வேளாண் பட்ஜெட்டும் தாக்கல் செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்று வரை கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் என சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தகவல் மதுராந்தகம் அருகே நீரில் மூழ்கி இருநூறு ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் சேதம் ஏரியின் கால்வாயை தூர்வார விவசாயிகள் வலியுறுத்தல் தமிழக கேரள எல்லையில் அதிகரிக்கும் போதைப் பொருள் கடத்தலை தடுக்க கூட்டு நடவடிக்கை சோதனை சாவடிகளை பலப்படுத்தவும் இரு மாநில போலீசார் முடிவு கேரளாவில் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு தேக்கடி சுற்றுலா தளம் திறப்பு இரண்டு டோஸ் தடுப்பூசி போட்டிருந்தால் மட்டுமே தமிழக சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி என அறிவிப்பு கடலூரில் வறண்ட காற்று வீசுவதால் பொதுமக்கள் அவதி அதிகபட்சமாக நூற்று ஒரு டிகிரியை வெயில் எட்டியதால் தண்ணீரின்றி கால்நடைகள் பறவைகள் தவிப்பு புதுச்சேரியில் நூறு ஆண்டு பழமையான ஏஎப்டி பஞ்சாலையை மீண்டும் இயக்க நடவடிக்கை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தகவல் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணிக்கு சொந்தமான ஐம்பத்தி இரண்டு இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை நிறுவனங்கள் உறவினர்கள் உட்பட பதினேழு பேர் மீது முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு ஓபிசி பட்டியல் தயாரிக்க மாநிலங்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் மசோதா மக்களவையில் நிறைவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு காவல் நிலையத்திலும் மூன்று பெண் எஸ்ஐக்கள் பத்து பெண் போலீசாரை பணியமர்த்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது எம்பி எம்எல்ஏக்கள் மீதான குற்றவியல் வழக்குகளை உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி இல்லாமல் வாபஸ் பெறக்கூடாது என்று மாநில அரசுகளுக்கு உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது சென்னை கோவை ஈரோடு செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து இருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் லாவ் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார் உத்தரப்பிரதேசத்தின் மகோபாவில் பத்து பெண்களுக்கு சமையல் எரிவாயு இணைப்புகளை வழங்கி உஜ்வாலா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ திட்டத்தை பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார் பாகிஸ்தான் உதவியுடன் ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலை பிடிக்கும் திட்டத்தில் தலிபான்கள் செயல்பட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது தமிழகம் உள்ளிட்ட பதினேழு மாநிலங்களுக்கு வருவாய் பற்றாக்குறை மானியம் ரூபாய் ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஒரு கோடி நிதி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆவணி மாத பூஜை மற்றும் ஓணம் பண்டிகை சிறப்பு பூஜைகளுக்காக சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் வருகின்ற பதினைந்தாம் தேதி திறக்கப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் தொடரில் கிரிக்கெட்டை சேர்க்க ஐசிசி முயற்சிப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது பார்சிலோனா அணியிலிருந்து வெளியேறிய கால்பந்து நட்சத்திரம் மிஸ்ஸி பிஎஸ்ஜி அணிக்காக விளையாட இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒப்பந்தமாகியுள்ளார் தமிழக சட்டப்பேரவையின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இம்மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி தொடங்கி செப்டம்பர் இருபத்தி ஒராம் தேதி வரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசின் முதல் நிதிநிலை அறிக்கை இம்மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது இதனை நிதியமைச்சர் பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தாக்கல் செய்கிறார் மறுநாள் பதினான்காம் தேதி வேளாண்மை துறைக்கென முதன் முதலாக தனி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது 
இதனை விவசாயத்துறை அமைச்சர் தாக்கல் செய்வார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரை எத்தனை நாட்கள் நடத்துவது என்பது குறித்து சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் அப்பாவு தலைமையில் நடந்த அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டத்தில் இம்முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவின்படி ஆகஸ்ட் பதிமூன்றாம் தேதி தொடங்கும் கூட்டத்தொடர் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒராம் தேதி வரை நடைபெறும் என்றும் பட்ஜெட் மீதான விவாதம் மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் என்றும் அதைத் தொடர்ந்து துறை சார்ந்த மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடைபெறும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரை நடத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட கள்ளப்புரன்புரம் ஊராட்சியில் அடங்கிய வள்ளுப்பாக்கம் கிராமத்தில் ஏரியிலிருந்து தண்ணீர் வெளியேறும் பாசன கால்வாய்கள் பராமரிக்கப்படாமல் தூர்ந்து போயுள்ளதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் இதனால் ஏரி தண்ணீரும் மழை தண்ணீரும் இப்பகுதியில் உள்ள இருநூறு ஏக்கர் விளைநிலத்தில் வீணாக தேங்கி பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன இன்னும் இருபது நாட்களில் அறுவடைக்கு தயாரான நெற்பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி பயிர்கள் முளைத்துவிட்டதால் விவசாயிகள் நஷ்டத்தை சந்தித்துள்ளனர் அதிகாரிகளின் அலட்சிய போக்கால் இந்த இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் பாசன கால்வாயை பராமரிக்க ஆறு மாதத்திற்கு முன்பே பலமுறை மதுராந்தகம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக ஆணையருக்கு புகார் அனுப்பியும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் இந்த இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் தமிழக கேரள எல்லையை இணைக்கும் கேரள பகுதிகளான கம்பம்மிட்டு மந்திப்பாறை மூங்கிப்பள்ளம் குமளி போன்ற பகுதிகள் வழியாக சட்டவிரோதமாக மதுபானங்கள் கஞ்சா எரிசாராயும் புகையிலை பொருட்கள் கடத்துவது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது இந்நிலையில் வரும் இருபதாம் தேதி கேரளத்தில் ஓணம் பண்டிகை கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில் போதைப் பொருள் கடத்தலை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக முற்றிலும் கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் தேக்கடியில் நடைபெற்றது இதில் இரு மாநில போலீசாரும் கலந்து கொண்டனர் கடத்தலை தடுக்கும் நோக்கில் இரு மாநில எல்லைகளில் உள்ள சோதனை சாவடிகளை பலப்படுத்துவது என்றும் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது கேரளாவில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் அதிகரித்து உள்ளதைத் தொடர்ந்து கடந்த மே மாதம் மூடப்பட்ட இடுக்கி மாவட்டத்தின் முக்கிய சர்வதேச சுற்றுலா தலமான தேக்கடி மூன்று மாத இடைவெளிக்கு பின் செவ்வாய்க்கிழமை மீண்டும் திறக்கப்பட்டது இந்நிலையில் கொரோனா விதிமுறைகளுடன் சுற்றுலாப் பயணிகள் அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் பொதுவாக தேக்கடிக்கு தமிழகத்தின் தேனி திண்டுக்கல் மதுரை மற்றும் இதர பகுதிகளிலிருந்துதான் சுற்றுலாப் பயணிகள் அதிகம் வருவர் அந்த வகையில் தேக்கடியின் குழுமையை அனுபவிக்க தமிழக மக்கள் தேக்கடிக்கு வந்தால் அவர்களுக்கு ஆர் டி பிசிஆர் பரிசோதனை சான்று அல்லது இரண்டு டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டதற்கான சான்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டால் மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படும் என அறிவிக்க மேற்கிலிருந்து வீசும் வறண்ட காற்று மழையின்மை போன்ற காரணங்களால் கடலூர் மாவட்டத்தில் அனல் காற்று வீசுகிறது இதனால் பொதுமக்கள் மட்டுமின்றி கால்நடைகளும் மிக அதிக அளவில் பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ளன கடலூரில் நேற்று மட்டும் நூற்றி ஒன்று புள்ளி நான்கு டிகிரி வெயில் பதிவாகி மக்களை வாட்டி வருகிறது ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இதுபோன்ற வெயிலை இதற்கு முன்னர் பார்த்ததில்லை என முதியவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் பருவநிலை மாற்றம் பூமி வெப்பமயமாதல் ஆகியவற்றின் அறிகுறியாகவே இதை காண முடிவதாக சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் கடலூர் பகுதியில் வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு வெயில் வாட்டி வதைப்பதால் பகல் நேரங்களில் சாலைகளில் மக்கள் நடமாட்டம் குறைந்து வெறிச்சோடை காணப்படுகிறது மழை இல்லாததாலும் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளதாலும் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் புதுச்சேரி முதலியார்பேட்டை பகுதியில் நூறு ஆண்டு பழமையான ஏ எஃப் டி பஞ்சாலை அரசு சார்பில் செயல்பட்டு வந்தது இந்த பஞ்சாலை நஷ்டம் காரணமாக மூடப்பட்டது இந்நிலையில் பஞ்சாலையை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அரசு அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு மேற்கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் புதுச்சேரி நகர பகுதி முழுவதும் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தி கண்காணிக்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது எனவும் இதற்காக ஏ எஃப் டி பஞ்சாலை வளாகத்தில் நூறு பேர் அமர்ந்து கண்காணிக்கும் வகையில் கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் இப்பஞ்சாலையை தனியார் பங்களிப்புடன் இணைந்து மீண்டும் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணிக்கு சொந்தமான ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் தமிழக லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் நேற்று அதிரடியாக சோதனை நடத்தினர் வேலுமணியின் கோவை வீடு தொண்டாமுத்தூர் பண்ணை வீடு வேலுமணி சகோதரர் அன்பரசன் வீடு என தமிழகம் முழுவதும் ஐம்பத்தி இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் இச்சோதனை நடத்தப்பட்டது அறப்போர் இயக்கம் திமுக ஆகியோர் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் எஸ் பி வேலுமணி அன்பரசன் சந்திரசேகர் கே சி பி சந்திரபிரகாஷ் உள்ளிட்ட ஏழு நபர்கள் மற்றும் பத்து நிறுவனங்கள் உட்பட பதினேழு பேர் மீது முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக பதவியேற்ற பின் தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி எஸ் பி வேலுமணி மற்றும் அவரது உறவினர்கள் சார்ந்த நிறுவனங்களுக்கு பல டெண்டர்களை கொடுத்து வந்ததாகவும் நானூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சென்னை மாநகராட்சி டெண்டர் முன்னூற்று நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி எட்டு ஒன்று கோடி ரூபாய்க்கான கோவை மாநகராட்சி டெண்டர் என மொத்தம் எண்ணூற்று பத்து கோடி ரூபாய்க்கான டெண்டரை எஸ் பி வேலுமணி அவரது உறவினர்களுக்கு முறைகேடான வகையில் பிரித்து கொடுத்து ஊழல் செய்ததாக முதல் தகவல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கடலூர் சிப்காட் பகுதியில் ஐந்து அடி சாரை பாம்பு ஒன்றை எட்டு அடி கொண்ட நல்ல பாம்பு துரத்தி உயிருடன் விழுங்கியுள்ளது இதை கண்ட தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் பதற்றமடைந்தனர் இதுகுறித்து பாம்பு பிடிக்கும் செல்லாவுக்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டது அவர் நேரில் சென்று பார்த்தபோது நல்ல பாம்பு சாரை பாம்பை உயிருடன் முழுவதுமாக விழுங்கி நகர முடியாமல் இருந்துள்ளது செல்லா அந்த எட்டு அடி நல்ல பாம்பை பிடித்ததும் உயிருடன் விழுங்கிய ஐந்து அடி சார பாம்பை உயிரிழந்த நிலையில் அப்படியே கக்கிவிட்டு அங்கிருந்து தப்ப முயற்சித்தது நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு நல்ல பாம்பை பிடித்து வனப்பகுதிக்கு கொண்டு சென்று விட்டனர் உயிரிழந்த பாம்பை பள்ளம் தோண்டி புதைத்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனம் அருகே கீழடி கொந்தகை அகரம் மணலூர் ஆகிய நான்கு இடங்களில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒராம் ஆண்டு பிப்ரவரி முதல் ஏழாம் கட்ட அகழாய்வு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இதுவரை எண்ணூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பழமையான தொல்பொருட்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன கீழடியில் மண்பானை காதில் அணியும் தங்க வளையம் பகடை நெசவு தொழிலுக்கு பயன்படும் தக்களி கற்கோடாரி கருப்பு சிவப்பு பானை ஓடுகள் மண் குவளைகள் சங்கு வளையல்கள் சுடுமண் பொம்மை மற்றும் கண்ணாடி பாசுகள் வெள்ளிக்காசு செப்பு மோதிரம் உரைக்கிணறுகள் சுடுமண் காதனை போன்றவை கண்டறியப்பட்டுள்ளன அகரத்தில் பாசி மணிகள் உரைக்கிணறு போன்றவை கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது ஒரு அடி உயரம் ஒரு அடி அகலம் கொண்ட பழமையான கல் தூண் கண்டறியப்பட்டுள்ளது மேலும் அகழாய்வு செய்யும்போது பழமையான கல் தூணின் உயரம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் அதன் வடிவம் முழுமையாக வெளிக்கொணரப்பட்ட பின்னர் அதன் பயன்பாடு குறித்து முழுமையாக தெரிய வரும் எனவும் தொல்லியல் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் தமிழக நிதியமைச்சர் பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை மூலம் தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ரூபாய் இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஒன்பது ஆகியிருந்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஆறு கடன் சுமை உள்ளதாக தெரிவித்திருந்தார் இதை அறிந்த நாமக்கல் மாவட்டம் செல்லப்பம்பட்டி ஊராட்சி மேற்கு பாலப்பட்டியைச் சேர்ந்த காந்தியவாதியும் அகிம்சா சோசலிஸ்ட் கட்சியின் நிறுவனருமான ரமேஷ் தியாகராஜன் தனது குடும்பத்திற்கான பங்கினை இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஒன்பது ஆகியிருந்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஆறு ரூபாய்க்கான காசோலையை மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து வழங்கிட முன்வந்தார் அங்கு ஆட்சியர் இல்லாத நிலையில் ஒரு மணி நேர காத்திருப்புக்கு பின் காசோலையை வழங்காமல் ரமேஷ் தியாகராஜன் திரும்பிச் சென்றார் இதுகுறித்து தெரிவித்த அவர் தமிழக அரசின் கடனை முழுவதுமாக அடைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காகத்தான் இதுபோன்ற கடனுக்கான காசோலையாக வழங்க முன்வந்ததாக கூறினார் மேலும் தமிழகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பத்தினரும் ஒன்று சேர்ந்து உழைத்து சுய தொழில் செய்து அரசின் கடனை அடைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் அரியலூர் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தி மையத்தை மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் பதினொன்று புதிய மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் நடப்பாண்டில் மாணவர் சேர்க்கைக்கு ஆய்வு நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்தார் ஆய்வுகள் முடிந்த பின் மத்திய அரசு அதற்கான அறிவிப்புகளை வெளியிடும் என்றார் மதுரையில் கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு அதிகமானோர் நீட் தேர்வு எழுத விண்ணப்பித்துள்ளனர் நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும் காலம் நேற்றுடன் நிறைவடைந்த நிலையில் அரசு பள்ளியைச் சேர்ந்த இருநூற்று தொன்னூறு பேரும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளைச் சேர்ந்த இருநூற்று பேர் என மொத்தம் ஐநூற்று பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர் கடந்த ஆண்டு மொத்தம் இருநூற்று பேர் மட்டுமே விண்ணப்பித்த நிலையில் இந்த ஆண்டு விண்ணப்பித்தோர் எண்ணிக்கை ஒரு மடங்கு அதிகரித்துள்ளது
சென்னை குரோம்பேட்டை ஜிஎஸ்டி சாலையில் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக காரைக்குடி செட்டிநாடு மிஸ் உணவகம் செயல்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் நேற்று சுமார் இரண்டு மணி அளவில் பாளையங்கோட்டையைச் சேர்ந்த இசக்கி மற்றும் அவரது நண்பர்கள் மூன்று பேர் இங்கு சாப்பாடு ஆர்டர் செய்து உண்டுள்ளனர் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த போது சாம்பார் ஊற்றியதும் அதில் பள்ளி இருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் இதுகுறித்து உணவகத்தில் முறையிட்டவுடன் உணவகத்தினர் மீதமிருந்த அனைத்து சாப்பாட்டையும் கொட்டிவிட்டனர் தகவல் அறிந்து வந்த பல்லாவரம் நகராட்சி அலுவலகத்தில் இருந்த சுகாதார அதிகாரிகள் உணவகத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் புகாரின் பேரில் உணவக மேலாளர் தர்மதுரை என்பவரை போலீசார் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வந்து விசாரித்து வருகின்றனர் நெல்லை மாவட்டம் திசையன்வெளை அருகே உள்ள நடுநந்தன் குளத்தில் புனித ராயப்பரின் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது பொத்தகாலன்வெளை திருக்கல்யாண மாதா திருத்தல அதிபர் வெனி இளங்குமரன் புனித ராயப்பரின் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட கொடியை அர்ச்சித்து ஏற்றி வைத்தார் அதன் பின்பு திருப்பள்ளி அருத்தந்தையர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது ஈரோடு மாவட்டத்தில் தென்மண்டல அளவில் பதினேழு வயதுக்குட்பட்ட பெண்களுக்கான கபடி போட்டி நடைபெற்றது இதில் விழுப்புரம் மாவட்டம் பில்லூர் கிராமத்தில் உள்ள செங்காந்தல் பெண்கள் கபடி குழுவினர் கலந்து கொண்டு விளையாடி இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றனர் பின்னர் நடந்த இறுதிப் போட்டியில் திருப்பூர் அணியை வீழ்த்தி முதலிடம் பிடித்தனர் இந்நிலையில் வெற்றி பெற்ற விழுப்புரம் பெண்கள் அணியினரை மாவட்ட ஆட்சியர் மோகன் நேரில் அழைத்து பாராட்டுகளை தெரிவித்தார் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் நகரில் பெரிய மாரியம்மன் கோவில் உள்ளது இக்கோவிலில் ஆடிப்பூர திருவிழா கொண்டாடப்பட்டது அம்மனுக்கு வளையல் மற்றும் சீர்கள் ஊர்வலமாக கொண்டு வரப்பட்டு பூஜைகள் செய்யப்பட்டது மாற்றுத்திறனாளி முன்னேற்றத்திற்காக தொடங்கப்பட்ட அறம் மகிழ் அறக்கட்டளை திருச்சி காட்டுப்புத்தூரில் இயங்கி வருகிறது அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமாக கட்டிடம் கட்ட சிறுக சிறுக பணத்தை சேமித்து வைத்த மாற்றுத்திறனாளிகள் எல்வின் நிறுவனத்திடம் அதிக வட்டிக்கு ஆசைப்பட்டு பதிமூன்று லட்சம் ரூபாய் பணத்தை கட்டியுள்ளனர் ஆனால் இதுவரை எந்த வட்டியையும் முதலீட்டையும் எல்வின் நிறுவனம் திரும்ப தரவில்லை என கூறப்படுகிறது இதையடுத்து பணத்தை மீட்டுத்தர வேண்டும் என்றும் சம்பந்தப்பட்ட எல்வின் நிறுவனத்தினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறி திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மாற்றுத்திறனாளிகள் மனு அளித்துள்ளனர் பெட்ரோல் டீசல் விலையை தினசரி நிர்ணயம் செய்வது போல் காவிரி நீரை தினசரி பங்கீடு செய்திட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கள் இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் நல்லசாமி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் நாமக்கல்லில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் காவிரி நதிநீர் பங்கீடு விவகாரத்தில் தமிழகம் வஞ்சிக்கப்படுவதாகவும் தமிழகம் புதுச்சேரி கேரள மாநிலங்களுக்கான தண்ணீரை கர்நாடக அணைகளில் தேக்கி வைத்து மாதம் ஒருமுறை வழங்குவதால் பங்கீட்டின்படி முழுமையாக தண்ணீரை கர்நாடகம் வழங்குவது இல்லை என்றும் இதனால் தினமும் பங்கீடு செய்து வழங்க காவிரி மேலாண் வாரியம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் தமிழகத்தில் ஐந்து நாள் சுற்றுப்பயணமாக தேசிய தூய்மை பணியாளர் ஆணையத்தின் தலைவர் வெங்கடேசன் காஞ்சிபுரத்திற்கு வருகை தந்து ஆய்வு மேற்கொண்டார் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள தூய்மை பணியாளர்கள் வசிக்கும் முனிசிபல் காலனிக்கு சென்று தூய்மை பணியாளர் குடும்பத்தாரிடம் சென்று குறைகளை கேட்டறிந்தார் பின்னர் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகத்தில் உள்ள கூட்ட அரங்கில் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளிடம் ஆலோசனை நடத்தினார் அதன்பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஒப்பந்த பணியாளர்களாக பணியாற்றி வரும் தூய்மை பணியாளர்களை நிரந்தர பணியாளர்களாக மாற்ற தமிழக அரசுக்கு பரிந்துரை செய்யப்படும் என்று கூறினார் ஒலிம்பிக் போட்டியில் தங்கம் வென்ற நீரஜ் சோப்ராவை கௌரவப்படுத்தும் விதமாக விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தைச் சேர்ந்த நகைப்பட்டறை தொழிலாளி சமுத்திரக்கன் என்பவர் நானூற்று எண்பது மில்லி கிராம் எடையில் ஒன்று புள்ளி ஆறு சென்டிமீட்டர் உயரத்தில் நீரஜ் சோப்ரா ஈட்டி எறிவது போன்ற காட்சியை வெள்ளியில் தத்ரூபமாக வடிவமைத்துள்ளார் தங்கம் மூலம் பூசப்பட்ட இவரது இந்த படைப்பை அக்கம் பக்கத்தினர் ஆர்வத்துடன் பார்த்து செல்கின்றனர் இதுகுறித்து கூறிய சமுத்திரக்கணி தனக்கு ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சியை வெளிக்கொணரும் விதமாக இந்த சிறிய அளவிலான உருவத்தை செய்து நீரஜ் சோப்ராவின் வெற்றிக்கு இதை சமர்ப்பிப்பதாக தெரிவித்தார் நடந்த ஒலிம்பிக் போட்டியில் நமது இந்தியாவை சேர்ந்த திரு நிராஜ் சோப்ரா என்பவர் ஈட்டியறிதல் போட்டியில் முதல் பதக்கமான தங்கப் பதக்கம் வென்றுள்ளார் இது எனக்கு மிகவும் பெருமையாக உள்ளது
ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோவிலில் ஆடி திருக்கல்யாண திருவிழாவின் பத்தாவது நாள் நிகழ்வான நேற்று ஆடிப்பூரம் நிகழ்வு நடைபெற்றது தங்க பல்லாக்கில் முத்தங்கி சேவையில் எழுந்தருளிய அம்பாள் கோவிலின் மூன்றாம் பிரகாரத்தில் மேள வாத்தியங்கள் முழங்க உலா நடைபெற்று மஞ்சள் நீராட்டு விழா நடைபெற்றது அதன்பின் பெண் குழந்தைகள் கையில் தீபம் ஏந்தி வளையல்களால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு இருந்த அம்பாள் பருவத வருத்தனையை அழைத்து வந்து சிவதீர்த்தத்தில் நீராடி பின் கோவிலில் தீபாராதனை நடைபெற்றது திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் அரக்கோணம் தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழு படை வீரர்கள் சார்பில் ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது தலைமை மருத்துவர் ராதிகா தேவி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் பேரிடர் மீட்பு குழு கமாண்டர் டாக்டர் சந்தீப் ராய் டீம் கமாண்டர் இன்ஸ்பெக்டர் கணேஷ் பிரசாத் ஆகியோர் பங்கேற்று பேரிடர் காலத்தில் கட்டிட இடுபாடுகளில் சிக்கிய நபர்களை மீட்டெடுப்பது பாதுகாப்புடன் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வருவது சக வீரர்கள் உதவி செய்வது ஆகியவற்றை நடித்து காண்பித்தனர் பேரிடர் காலங்களில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை எவ்வாறு வகைப்படுத்தி மீட்டு எடுப்பது என்பது குறித்தும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது இதில் அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் ஊழியர்கள் மற்றும் துப்புரவு பணியாளர்கள் என நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பூந்தமல்லி அடுத்த கரையான் சாவடியில் அரசு பொது சுகாதார நிறுவனம் உள்ளது இந்த வளாகத்தில் உள்ள குடோனில் பிளீச்சிங் பவுடர் மூட்டைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தது மூட்டைகள் திடீரென தீப்பிடித்ததால் அங்கு வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டது ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் மயக்கமடைந்து அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர் பின்னர் தீ அணைக்கப்பட்டது புதுச்சேரி பாக்கமுடையான்பேட்டைச் சேர்ந்தவர் ரவுடி தீனதயாளன் இவர் மீது பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது இந்நிலையில் கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு முதலியார்பேட்டை காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட ரெக்ரியேஷன் கிளப் ஒன்றில் நான்கு புள்ளி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் கொள்ளை அடித்து சென்ற சம்பவம் தொடர்பாக குற்றப்பிரிவு போலீசார் மற்றும் சிறப்பு அதிரடிப்படை போலீசார் அவரை தேடி வருகின்றனர் அவர் வீட்டில் இருப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து அங்கு சென்ற போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது அவரின் வீட்டின் மொட்டை மாடியில் வைக்கப்பட்டிருந்த மணல் அடங்கிய வாளியில் நான்கு நாட்டு வெடிகுண்டுகள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதையடுத்து அந்த நான்கு நாட்டு வெடிகுண்டுகளையும் பறிமுதல் செய்த சிறப்பு படையினர் அதனை கோரிமேடு காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி அருகே முத்துப்பேட்டை மேலக்காடு பகுதியில் வசிப்பவர் தனலட்சுமி இவரது கூரை வீட்டில் திடீரென தீ பற்றியது தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீயை அணைக்க முயன்றனர் ஆனால் தீ விபத்தில் முற்றிலும் வீடு எரிந்து சேதமானது மேலும் அங்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனங்கள் உட்பட ரூபாய் இரண்டு லட்சம் மதிப்புள்ள பொருட்கள் எரிந்து சேதமானது விபத்து குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் புதுக்கோட்டை மச்சுவாடியில் செயல்பட்டு வரும் செவித்திறன் குறைபாடுடைய சிறார்களுக்கான ஆரம்ப நிலை பயிற்சி மையத்தில் மூன்று சிறப்பாசிரியர்கள் உள்ளிட்ட பணியாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர் இந்நிலையில் சிறப்பாசிரியர்களுக்கு அரசு வழங்கும் பதினான்காயிரம் ஊதியத்தில் சரிபாதையை தனியார் துண்டு நிறுவனம் எடுத்துக் கொள்வதோடு மன ரீதியில் துன்புறுத்துவதாக குற்றம் சாட்டி பாதிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்கள் புதுக்கோட்டை ஆட்சியர் கவிதா ராமுவை சந்தித்து புகார் மனு அளித்தனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி தாலுகா கன்னியாகுடி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் புருஷோத்தமன் இவர் கர்ப்பிணியான தனது மனைவியுடன் மருத்துவமனைக்கு சென்றுவிட்டு இருசக்கர வாகனத்தில் வந்து கொண்டிருந்தனர் அப்போது அதிவேகமாக வந்து கார் மோதியதில் இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் தொடர்ந்து கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோரம் நடந்து சென்ற தையல் நாயகி மற்றும் ராணி ஆகியோர் மீது மோதியது இதில் இருவரும் பலத்த காயமடைந்தனர் பின்னர் காயமடைந்தோர் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்ததில் வழியிலேயே தையல் நாயகி உயிரிழந்தார் ராணி மேல் சிகிச்சைக்காக சிதம்பரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார் அங்கு திரண்ட பொதுமக்கள் விபத்துக்கு காரணமான காரை அடித்து நொறுக்கினர் இதனிடையே குடிபோதையில் விபத்தை ஏற்படுத்திய மருந்து கடை உரிமையாளரை போலீசார் கைது செய்தனர் தென்காசி மாவட்டம் கீழப்புலியூரைச் சேர்ந்த மாடாசாமி என்பவர் இடது காலில் ஏற்பட்ட எலும்பு முறிவு காரணமாக தென்காசி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் மருத்துவர்கள் அவருக்கு வலது காலில் கட்டுப்போட்டு மேல் சிகிச்சைக்காக நெல்லை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பியதாக கூறப்படுகிறது 
உடன் சென்ற அவரது அண்ணன் விசாரித்த போது மருத்துவர்கள் மலுப்பலாக பதில் அளித்துள்ளனர் இதனால் அவர் அதிர்ச்சியடைந்தார் ஆலங்குடி அருகே நகைச்சுவை நடிகர் வடிவேலு போல் வேடமணிந்து கொரோனா குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வரும் கிராமிய கலைஞருக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அருகே உள்ள கலவம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் இளவரசன் கொரோனா விதிமுறைகளை பொதுமக்களுக்கு எடுத்துக் கூறும் வகையில் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகிறார் இந்நிலையில் தனது சொந்த ஊரான கலவம் கிராமத்தில் திரைப்பட நகைச்சுவை நடிகர் வடிவேலு போல் வேடமணிந்து அவரைப் போல உடல் பாவனையால் நடித்து முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் தனி மனித இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டும் அனைவரும் கட்டாயம் தடுப்பூசி போட வேண்டும் கைகளை முறையாக எப்படி கழுவ வேண்டும் என்பது குறித்து நடித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார் மேலும் இருசக்கர வாகனங்களில் சென்றவர்கள் வீட்டில் உள்ள கிராம மக்களுக்கும் இலவசமாக முகக்கவசங்களை வழங்கி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார் இளவரசனின் இந்த செயல் சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரையும் கவர்ந்ததோடு பாராட்டையும் பெற்று வருகிறது நான் ஒரு கிராமிய கலைஞன் பதினஞ்சு வருஷமா அந்த கலையில இருந்து மக்களுக்கு நிறைய விழிப்புணர்வு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கலபம் கிராமத்துல வடிவில் வேஷம் போட்டு பொதுமக்களுக்கு வந்து கொரோனா மூன்றாம் மலையை தடுக்கிறதுக்கு எப்படிலாம் நம்ம எப்படிலாம் பாதுகாப்பா இருக்கணும் மோகோஸ் எப்படி அணியணும் சானிடைசர் அப்படிங்கறத எப்படி பயன்படுத்தணும் தடுப்பூசியுடைய அவசியம் என்ன நம்ம எப்படிலாம் பாதுகாப்பா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பொதுமக்களுக்கும் பள்ளி குழந்தைகளுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் நிறைய விழிப்புணர்வு கொடுத்துருக்கோம் ஆவடியை அடுத்து வெள்ளானூர் ராம் சமாஜ் நகர் நான்காவது தெருவைச் சேர்ந்தவர் சுகுமார் மனைவி மற்றும் மகளுடன் வசித்து வருகிறார் இவருடைய பக்கத்து வீட்டில் வசித்து வருபவர் சத்தியமூர்த்தி இவர்கள் இருவரின் வீட்டிற்கும் இடையே மதில் சுவர் ஒன்று உள்ளது இந்த மதில் சுவரால் மழைக்காலங்களில் வீட்டிற்கு பாதிப்பு ஏற்படுவதாக கூறி அதை இடிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளார் சத்தியமூர்த்தி இதனை அறிந்த சுகுமார் மதில் சுவரை இடித்தால் தனது வீட்டிற்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என்று கூறி எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார் இதனால் இருதரப்புக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு கைகலப்பாக மாறியது இதையடுத்து ஆத்திரமடைந்த இருதரப்பினரும் மாறி மாறி ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டனர் இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இருதரப்பினரும் மோதிக்கொண்ட காட்சி அங்கிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகியிருந்தது அந்த காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அருகே குறிச்சிக்கோட்டை சின்னகுமாரபாளையத்தில் முத்துப்பாண்டி என்பவரது தோட்டத்தில் உள்ள அறுபது அடி ஆழக்கு நெற்றில் மயில் ஒன்று தவறி விழுந்துள்ளது கிணற்றில் விழுந்து மேலே வர முடியாமல் தவிப்பதை கண்ட மயிலை தீயணைப்பு வீரர்கள் துரிதமாக செயல்பட்டு மயிலை வெளியே கொண்டு வந்து மீட்டனர் வேதாரண்யத்திலிருந்து செம்போடைக்கு சண்முகம் என்பவர் காரில் சென்றுள்ளார் தேத்தாக்குடி அருகே செல்லும்போது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் வாய்க்காலில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது இந்த விபத்தில் சண்முகம் ஓட்டுநர் ஆகியோர் காயமடைந்து வேதாரண்யம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகரில் இலங்கை அகதிகள் முகாம் அமைந்துள்ளது இந்த முகாமில் அகதிகள் மறுவாழ்வுத்துறை உதவி ஆணையர்கள் நேரில் ஆய்வு செய்து இலங்கை வாழ் தமிழர்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தனர் அப்போது முகாமில் வசிக்கும் மக்கள் தங்களுக்கு குடியுரிமை வழங்க வேண்டும் குடிநீர் வசதி சாலை வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்து தர வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து மனு அளித்தனர் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணியின் கோவை குனியமுத்தூரில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சோதனை நடத்தினர் இதை கண்டித்து திருப்பூர் புறநகர் அதிமுக கிழக்கு மாவட்டம் அதிமுகவினர் அண்ணா சிலை முன் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் திருவண்ணை நல்லூர் அடுத்த புதுப்பாளையம் சித்தலிங்கமடம் மெய்யூர் எடப்பாளையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது இந்த மழையால் விவசாயிகள் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைத்தனர்
நாமக்கல் மாவட்டம் அவினாசியில் வேளாண்மை துறை மற்றும் வருவாய் துறை சார்பாக சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு சான்றிதழ் வழங்குவதற்காக சிறப்பு முகாம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இந்த முகாமில் அவினாசி வட்டாட்சியர் மற்றும் வேளாண் துறை திட்ட இயக்குநர் கலந்து கொண்டு விவசாயிகளுக்கு சான்றிதழ் வழங்கினர் கடந்த சில நாட்களாக விழுப்புரம் மாவட்டம் முழுவதும் வெயில் வாட்டி வந்த நிலையில் விக்கிரவாண்டி கோலியனூர் பிடாகம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது இம்மழையால் விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசியில் தலித் விடுதலை கட்சி சார்பாக அவினாசி அத்திக்கடவு திட்டத்தில் ஊழல் மேட்டுப்பாளைய தீண்டாமை சுவர் மூலம் பதினேழு பேர் உயிரிழந்த வழக்கு விசாரணை முறையாக நடைபெறாமல் போனதற்கு முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணிக்கு தொடர்பு என கூறி அவரை கைது செய்ய வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கத்தின் ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட தலைவர் சுப்பிரமணியன் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் அரசு ஊழியர்களின் உறுப்பினர்கள் சேர்ப்பது குறித்தும் குளித்தலை அரசு மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவமனையாக தரம் உயர்த்து அரசாணை வெளியிட நடவடிக்கை மேற்கொள்வது குறித்தும் உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரி ஸ்ரீ மகா முனியப்பன் கோவில் திருவிழா கொரோனா தொற்று காரணமாக நடைபெறவில்லை ஆயிரக்கணக்கானோர் கூடும் இத்திருவிழா களையிழந்து கோவில் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது மேலும் ஒரு சில பக்தர்கள் பொங்கல் வைத்து சுவாமி தரிசனம் செய்து வழிபாடு நடத்தினர் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை அருகே தூத்துக்குடி நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த சரக்கு வாகனம் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலை மைய தடுப்பு சுவரில் மோதி கவிழ்ந்து விபத்திற்குள்ளானது விபத்தில் சரக்கு வாகனத்தில் பயணம் செய்த சுமை தூக்கும் கூலி தொழிலாளர்கள் பத்து பேர் காயமடைந்தனர் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே மணல் மாட்டுவண்டி தொழிலாளர்கள் காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்தினர் திருச்சி மாவட்டத்தில் தாழக்குடி மாதவ பெருமாள் உள்ளிட்ட பஞ்சாயத்து பகுதிகளில் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி மாட்டு வண்டி மணல் குவாரிகளை திறக்க வலியுறுத்தியும் இத்தொழிலை நம்பி வாழும் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்களின் குடும்பத்தின் வாழ்வாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தியும் போராட்டம் நடத்தினர் தமிழக ஆந்திர எல்லையான எளாவூர் ஒருங்கிணைந்த சோதனைச் சாவடியில் காவல்துறையினர் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது கார் ஒன்றில் சோதனை மேற்கொண்டனர் அதில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி முப்பத்தி இரண்டு கிலோ வெள்ளிக்கட்டிகள் பத்தொன்பது லட்சம் ரூபாய் பணம் கொண்டு வந்தது தெரியவந்தது அவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீசார் சேலத்தைச் சேர்ந்த நகை வியாபாரி அருணை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் உள்ள தோட்டப்பகுதிகள் மற்றும் அரசு தரிசு நிலங்களில் முறைகேடாக திறந்தவெளி கூடாரங்கள் அமைக்கக்கூடாது என அம்மாவட்ட ஆட்சியர் சிறப்பு எச்சரிக்கை அறிக்கையை விடுத்திருந்தார் ஆனால் அவரது அறிக்கையை பொருட்படுத்தாது பலர் கூடார சுற்றுலாவை நடத்தி வந்தனர் இந்நிலையில் அவை கண்டறியப்பட்டு இரண்டு நாள் தொடர் சோதனையில் ஐம்பது கூடாரங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது மேலும் இது தொடர்பாக இருபது பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது 